Ciao, vi sono mancato? È da un po' che in questo canale non si parla di lui, Enrico VIII. Il sovrano inglese è divenuto famoso per aver causato lo scisma anglicano e per aver sposato ben sei mogli. Divorziata, decapitata, deceduta. Divorziata, decapitata, sopravvissuta. Ma no, oggi non parleremo di governo e intrighi sentimentali, bensì di alimentazione. In fatto di donne, beh, ci siamo fatti un'idea, più o meno. Ma quali erano i suoi gusti in fatto di cibo? E cosa si mangiava nel periodo Tudor? Pare che anche in questo caso Enrico VIII fosse un buon gustaio e mangiasse di cuore. A quel tempo il cibo consumato dai nobili era essenzialmente costituito da carne, e stiamo parlando di carne fresca, perché i frigoriferi non esistevano e non c'era modo di conservare a lungo gli alimenti. Venivano continuamente allevati animali e pare venissero uccisi poco tempo prima di essere mangiati, in modo che la carne fosse sempre fresca. Venivano principalmente mangiati buoi, vitelli, maiali, tasso, cinghiali e cervi. Si mangiavano anche uccelli, come polli, piccioni, passeri, aironi, gru, fagiani, beccacce, pernici, merli, pavoni, cigni e oche. Non si può dire lo stesso delle persone povere, che raramente mangiavano carne e si nutrivano principalmente di pane e vegetali e di pesce, pescato da loro stessi nei laghi e nei fiumi. Le rare volte in cui mangiavano carne si trattava di quella che veniva trovata all'evenienza ed era quasi sempre carne di conigli, merli, fagiani, pernici, galline, anatre e piccioni. Pare che la carne fosse vietata il venerdì e durante la quaresima, in cui invece si mangiava pesce. Nel 1543 Henry Howard fu trascinato di fronte al consiglio del sovrano e rimproverato severamente per aver mangiato carne durante la quaresima. Probabilmente detestava il pesce. Tuttavia, Enrico VIII tendeva a essere flessibile e spesso, in certe giornate, includeva nel pasto alcuni tipi di carne, dichiarandoli pesce. Sembra che la carne di cervo fosse la regina delle carni. Spesso veniva anche regalata. Si dice che Enrico VIII, ad esempio, alla sua seconda moglie, Anna Bolena, inviò proprio un cervo come simbolo di corteggiamento quando cercava di conquistarla. Per dolcificare gli alimenti veniva spesso usato il miele, perché di zucchero ce n'era poco e costava tanto, potevano permetterselo solo i più ricchi. Mettevano il miele ovunque, perfino sulla carne. Il cibo era condito anche con spezie, provenienti da Cina, Africa e India, e l'uso di ingredienti provenienti da paesi lontani era un segno di status. Venivano adoperate anche erbe aromatiche per insaporire i cibi, come prezzemolo, menta, rosmarino, timo e salvia. Enrico VIII era il re, faceva ciò che voleva della sua tavola. Spesso organizzava grandi banchetti che stupivano tutti, perché la tavola non veniva imbandita solo di cibo, ma anche di altre decorazioni, in modo che non fosse solo la pancia a essere riempita, ma anche gli occhi. Faceva per esempio disporre fiori e cestini di frutta e non mancava l'argenteria. La varietà di cibo disponibile a corte era sbalorditiva. Molti piatti venivano conditi con il lardo, il sego di montone, la cotenna di porco trita e ogni tanto con l'olio d'oliva, anche se capitava di rado. A quel tempo, le cucine del sovrano a Hampton Court Palace erano le più grandi di Inghilterra. Pare si contassero più di 200 persone, fra cuochi, sergenti, stallieri e paggi che lavoravano in sinergia allo scopo di produrre più di 800 pasti al giorno per sfamare la famiglia reale e i nobili. Sembra che la cottura della carne venisse posta sotto il controllo di tre cuochi maestri, che si concentravano principalmente sul cibo che sarebbe stato servito al sovrano e alla sua consorte del momento, e poi a tutti gli altri. La carne veniva sottoposta a estenuanti cotture, e veniva bagnata da acqua zuccherata, vini o liquori, prima di essere riempita di spezie. Tutto era controllato da un sistema di regole molto complesso, e chi lavorava doveva dimostrarsi rispettoso e disciplinato. Se consideriamo che le cucine del tempo erano sprovviste delle moderne funzioni di cui disponiamo oggi, possiamo facilmente capire che sfamare tutta la corte era molto complesso. Pensiamo per esempio alla mancanza di elettrodomestici e utensili, alla qualità dei mezzi di cottura e alla fonte di calore che veniva adoperata, che era essenzialmente il fuoco ottenuto dalla legna. Il cibo che avanzava comunque non veniva buttato, veniva dato ai poveri o ai servi, e per i servitori più umili il cibo avanzato faceva parte del salario. 
Si dice infatti che fosse considerato scortese finire tutto a tavola, visto che c'era chi dipendeva dagli avanzi. Pare che nelle cucine dei Tudor ribollissero calderoni bollenti e che la carne venisse spesso cotta allo spiedo. La carne doveva essere girata lentamente per garantire una tostatura uniforme e nelle grandi cucine delle famiglie aristocratiche non era raro avere dei cani a fare questo lavoro. Sì, avete sentito bene, dei cani, e so già che questo non vi piacerà. Si trattava di cani di una razza ormai estinta, il cane girarrosto, caratterizzato da gambe corte e corpo allungato. Questi cani erano allevati appositamente per questo scopo. Venivano fatti camminare per ore all'interno di una ruota, che girava lentamente la carne, simile a quella di un criceto, ma molto più grande. Ma questo purtroppo non è tutto. Per mantenerli in movimento, a volte veniva messo del carbone ardente nella ruota, o venivano messi dei collari ai cani che finivano per soffocare, a meno che non avessero continuato a camminare. Il pane era un altro alimento fondamentale nella dieta Tudor, e accompagnava quasi tutti i pasti. Sembra che la tipologia di pane distinguesse in qualche modo le varie classi sociali. Per esempio, il pane più economico disponibile era il pane di Carter, che era una miscela di segale e grano che veniva consumato dalle persone povere. La classe media, invece, o gli inquilini benestanti, mangiavano il Ravel, noto anche come pane di Yeoman, ed era fatto di farina integrale. Il pane più costoso era il Manchet, fatto di farina di grano bianco. Nonostante la dieta Tudor fosse occupata per il 75% da carne, si mangiava anche verdure e frutta di stagione. Sulla maggior parte delle tavole non erano ancora giunte le patate, perché si coltivavano da poco tempo. Si adoperavano spesso cipolle e cavoli. Verso la fine del periodo Tudor, durante il regno di Elisabetta I, nuovi alimenti furono portati dall'America, tra cui patate dolci, fagioli, peperoni, pomodori e mais. All'epoca di Enrico VIII, era ancora diffusa la credenza medievale secondo cui la frutta cruda facesse male. Infatti prima di essere mangiata veniva cotta, magari trasformata in una crostata o in una torta. Solo le fragole venivano gustate crude. Si preferivano nel particolare pere, mele, prugne, ciliegie, fragole e agrumi. Anna Bolena, ad esempio, aveva un debole per le fragole e le ciliegie. La terza moglie di Enrico, invece, Jane Seymour, andava matta per le ciliegie della cornovaglia. E pare che anche a sua madre, Elisabetta di York, non dispiacessero. Sua figlia Maria, invece, la futura Maria la Sanguinaria, amava particolarmente le pere. Caterina d'Aragona, madre di Maria e prima moglie di Enrico, mangiava volentieri foca e focena. Si dice che a Enrico VIII piacesse molto la marmellata. Nel corso degli anni sono state raccontate diverse versioni sull'origine della confettura, alcune veramente molto antiche ma quella più nota risale proprio al periodo Tudor. La storia narra che quando Caterina d'Aragona sposò Enrico VIII, creò la prima marmellata d'arance per rendere omaggio alle sue origini. Si dice che Enrico amasse anche i carciofi, che fece infatti coltivare nel suo orto personale. Budini e dolci di marzapane divennero molto di moda durante l'epoca Tudor. Venivano modellati a forma di castelli o animali feroci e costituivano un punto focale per sorprendere gli ospiti nelle feste. I nobili amavano molto i dolci, che finivano però per annerire i loro denti. Ma le cose zuccherate erano costose, e per l'appunto solo quelli più ricchi potevano permettersele. Anche Elisabetta I ci andava matta, e i suoi denti infatti diventarono neri e marci. Per questo motivo pare che non sorridesse quasi mai, e quando lo faceva preferiva farlo solo con le labbra. Ma avere denti neri cominciò a essere uno status symbol, molti si vantavano e c'era anche chi li anneriva di proposito, per far pensare che fossero abbastanza ricchi da poter comprare lo zucchero. L'acqua, specialmente in città come Londra, era inquinata, quindi durante i pasti si preferiva bere la birra, che era prodotta senza luppolo e non era particolarmente alcolica. Pare infatti che anche i bambini la bevessero. Un'altra bevanda molto amata era il vino, che veniva principalmente importato dall'Europa. Enrico VIII spendeva molto denaro per acquistare tante botti, e teneva ben fornite le sue cantine. Avere le mani pulite a tavola era molto importante, poiché molte persone frugavano con le dita nei piatti comuni, alla ricerca del boccone migliore. Le buone maniere del tempo consigliavano infatti di lavarsi le mani all'aperto dove tutti potessero vedere, per assicurarsi che fossero pulite. Poi era sconsigliato mettere le dita nelle orecchie e soffiarsi il naso con le mani. Era sconsigliato anche lanciare le ossa per terra, 
Il posto giusto per le ossa era un vassoio apposito. Per mangiare venivano comunque spesso usati anche i coltelli e i cucchiai. I genitori di Enrico VIII, Enrico VII ed Elisabetta di York cenavano spesso in pubblico nella sala grande, circondati dalla corte. Enrico VIII, invece, cenava spesso nelle sue stanze private, da solo o con alcuni amici e la consorte, e nelle occasioni più formali sedeva da solo a un alto tavolo coperto, sotto il baldacchino di Stato. Sua figlia, la regina Elisabetta I, seguì poi questo esempio, e a meno che non stesse intrattenendo dignitari stranieri, mangiava da sola. Questa è la sintesi delle varie informazioni che ho trovato navigando sul web. Se il video vi è piaciuto e volete conoscere altre curiosità di questo genere, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!